Amis voyageurs, bonjour, bonjour C'est la suite de notre tour de France en camping-car et cette fois on part dans le Finistère Nord à la rencontre de Laurent et d'Isabelle. On arrive à rentrer à 4 et avec distanciation sociale. 4 et demi. Ils voyagent tous les trois à bord d'un combi Volkswagen T2 qui répond au petit nom de Wally. Bienvenue chez Wally. What Attention dans cette vidéo, retour aux origines de la van life avec ce van mythique légendaire qui a traversé les âges et qui, malgré sa simplicité, continue de faire des émules parmi les jeunes et forcément les moins jeunes. C'est un coup de cœur. En fait, c'est un rêve. On s'est demandé pourquoi et on voulait savoir qu'est-ce que ça implique de voyager avec un van vintage comme celui-là qui n'a ni douche, ni chauffage et ni toilette. Juste une petite parenthèse pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, on en reparlera plus tard. Allez, c'est parti pour une séquence nostalgie pleine de fous rires et d'imprévus, vous allez voir. Alors accrochez bien vos ceintures, back to the 70s dans nos péripéties. Lâche un petit pouce sous cette vidéo et abonne-toi. Ah ce bolide Alors on est sur un modèle euh, sport, foudre de guerre. Wam, ah oui 1700 cm3. 66 chevaux tout mouillés. Autrement dit, on atteint le 80-90 km h en 2 à 3 jours. Quand tout va bien. Non, je plaisante, on monte à 110 sans problème, mais bon, il n'est pas fait pour ça, hein. vraiment, euh, c'est 80-90 km h Ah, on est euh, sur un petit 13-14 litres d'essence, hein, je précise, hein, le diesel, ça n'existe pas, le T2. Ça reste acceptable si on ne parle pas des performances. <rire> je disais quoi tout à l'heure Mais c'est pas fait, voilà, on s'en fout à la limite. Oui. Padawan, ah, sa petite couche ici, là, en fait, c'est très bien parce qu'elle peut mettre sa tête là. Elle est pas dégueulasse, elle est toute crado. Bah, tu vois, il y a des boutons partout, hein. t'as les veilleuses là, la lumière arrière, le warning qui sert jamais, le dégivrage arrière parce que c'est un modèle californien et donc le modèle californien a le dégivrage arrière qui ne marche pas, je précise. Tout est de décor. Il <rire> y a des manettes de chauffage qui sont pour décorer hein, parce qu'il n'y a pas de chauffage, c'est un peu la limite du, de Wally, le combi, c'est les températures quoi. J'ai fait La Rochelle début janvier, au moment où il faisait euh, moins 1, moins 3 là, j'ai cru que j'allais mourir. Dans les stations, je m'arrêtais pour juste euh, me laver les mains à l'eau chaude. Une jauge à essence où tu sais, comme à l'ancienne, tu tapotes pour, pour qu'elle monte ou qu'elle redescende. Parce que des fois, tu te dis, ah, en fait, il consomme rien. Ça fait 200 km que je roule et la jauge, elle est toujours tout à droite. Je déconne, mais c'est super sympa. Hein. Ah, je vous ai pas montré, c'est les essuie-glaces. Attention, parce que quand ils quand il partent, ils partent. Hein. Je suis prêt. T'es prêt Allez, on y va. <rire> Alors, ça, c'est la première vitesse. Et après, tu as la deuxième vitesse. La caméra ne suit plus. La deuxième vitesse, elle est encore moins rapide que la première. Là, tu es à fond. Mais je me remets en première vitesse qu'elle a plus de pêche quand même. Mais heureusement, ici, il pleut toujours. Donc ça va, ça, ça les entraîne. Ouais, non, quand il pleut beaucoup, ça, ça peut être dangereux. Euh, les vitesses sont assez difficiles à trouver, en particulier la seconde, mais bon, c'est un coup à prendre. Et puis après, bah, c'est un V8 qui démarre euh, premier coup. Euh. Comme dit l'adage, tant que ça fait du bruit, c'est que ça marche. Et de ce côté-là, on est gâté. Bon bah, tu nous montres le moteur Ouais, ouais, bien sûr, euh, c'est de l'autre côté. Hein. Ah. Et hop, surprise, le V8. Attends, je vais te le démarrer. Voilà la bête Tu sens que tu vas monter les côtes, hein, tout de suite hein. C'est un toit électrique hein. <rire> Ici, tu as un, un emplacement de galerie en fait Bah Pour mettre euh, ouais. voilà, salon de jardin par exemple Ou la baignoire, s'il pleut C'est pas con ça Ah, ah Tu lui parles avec un mot Ah ouais, ouais ça, ça, ça c'est l'amour vache aussi <rire> Porte coulissante Bienvenue chez Wally Voyager en camping-car, c'est comme voyager en fusée Enfin, pour autant que je sache. Allez, vas-y. Waouh, c'est trop, trop beau. Passionné de véhicules anciens, Laurent a dégoté ce combi auprès d'un importateur breton. Il venait tout droit de Californie et son état était irréprochable. Il a juste retapé les meubles, remplacé quelques charnières et quelques poignées. À l'intérieur, tout est d'origine, à commencer par la couleur et le revêtement résolument vintage. C'est ce qui m'a fait acheter le, le combi. Euh, je voulais un combi orange et avec l'intérieur écossais orange. C'était obligatoire. 70s à mort. Pour moi, un combi, c'est comme ça. Le voyage carrément dans le temps, quoi. Pour peu que ça soit Simone et Garfunkel qui passent sur la radio euh, ou Pink Floyd, ça y est, c'est... <rire> Banzai, quoi. Vous êtes forcément fan du film Orange Mécanique, là, c'est obligé. Ouais, mais on aurait pu appeler Wally -E Orange Mécanique, mais il y a quand même des passages dans Orange Mécanique qui sont pas super fun. <rire> 
Oula. On a perdu la toile de tente. <rire> Pourquoi Wally du coup Je voulais un nom euh, court et avec un i pour Wally le combi. Et puis Wally, Walou. Et souvent quand on part euh, en, en week-end ou en road trip, c'est euh, quand on monte et qu'on démarre le moteur, c'est Walou, on y va. On va s'envoler. <rire> Alors on a le premier combi avec fermeture du toit automatique <rire> et quoi, porte électrique <rire> Tout ça sans batterie auxiliaire C'est génial Du plan et plus bon Le temps de remettre les caméras en place, c'est le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN, qui vous savez, nous permet de vous partager encore plus de périples ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, le principe d'un VPN, c'est de vous garantir un total anonymat lorsque vous naviguez sur internet. Alors à quoi ça sert concrètement pour les citoyens honnêtes et exemplaires que nous sommes Je te le demande. Pauline On se demande. <rire> Alors, un, le plus important à nos yeux, protégez vos données sensibles, vos mots de passe de boîte mail, de banque, de réseaux sociaux, des pirates, et ainsi naviguer sereinement sur Internet. Deux, ça vous permet de contourner le blocage de certains sites qui ne sont pas, par exemple, disponibles dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être le cas pour des compétitions sportives, pour des films, par exemple sur YouTube ou encore sur Netflix. 3. Bénéficiez des prix justes sur les plateformes de réservation de billets d'avion, d'hôtel ou de train parce qu'en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous n'avez souvent pas accès aux mêmes tarifs. Personnellement, on l'utilise depuis notre voyage en Chine il y a déjà plus de 3 ans. Quotidiennement, on en est satisfait parce qu'avec un seul compte, ça nous permet de nous connecter jusqu'à 6 appareils, ordi, téléphone, tablette, etc. Comme c'est l'anniversaire de NordVPN, vous pouvez... Joyeux <rire> Alors si vous voulez, vous pouvez bénéficier grâce à notre code de moins 70% de réduction sur un abonnement de 2 ans et d'un mois supplémentaire gratuit avec aussi un petit cadeau, ils sont sympas chez NordVPN. Les infos sont juste là, vous les retrouvez aussi en bas de la vidéo. Walou, Wally, on retourne dans le combi C'est parti Allez, no good On a remis les caméras en place, <rire> tout va bien. Donc petit point amélioré. Orange mécanique. On en parlait en plus. Oh. Maintenant c'est good quoi. Oh. <rire> Et ça va mettre à la lumière. Bon, on va le laisser fermer. <rire> Cette fois, on devrait être en sécurité. C'est pas sûr. J'aurais jamais dû parler d'orange mécanique. On n'est jamais seul quand on voyage. Pas vrai On a deux lits. On a un lit en haut. C'est la spécificité des modèles à presse 73. Parce qu'avant, il y avait un hamac qui n'était pas super confort. Là, on a un vrai lit, deux places. Et puis en bas, on a un deuxième lit, deux places, qui s'ouvre comme ça et qu'on tire. Et c'est une banquette clic-clac, en fait. Tu tires un grand coup. Quand il n'y a pas de bazar derrière, T'as le lit qui descend et voilà. Il y a quand même pas plus simple. Ça fait vraiment un grand lit quoi. Là-haut il se tire, alors j'ai pas encore trop l'habitude. Bon, enfin, il y, y a plus compliqué quoi. Et ça fait un lit toute largeur là pour le coup. Bon la tente de toi n'est pas doublée. Hein. Non, non. <rire> On peut dormir à 4, voire à 5 si c'est euh, 3 enfants par exemple. Sachant que c'est un 5 places. Il y a 3 ceintures. Après c'est relativement simple hein, ouais, et sommaire. Hein. En ayant peu, il y a tout. Et en fait, tu te rends compte euh, en voyageant que bah ouais, tu, tu limites euh, ta notion de confort que tu peux avoir l'habitude. Bah au final, euh, ça le fait. Vous partagez aussi cette philosophie là. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo puis à nous en parler aussi en commentaire. Il n'y a pas de douche, pas de WC. Donc c'est un véhicule pour euh, l'été quoi. On a trouvé une petite astuce. Euh, vieux chauffage euh, des années 70-80. Et eh ouais, une parabole. La, la parabole du camping gaz. Les, les Français parlent pas français. français. Ça chauffe bien, ouais. Et en fait, c'est le petit modèle. Moi, quand j'étais gamin, mes parents, ils en avaient un, mais c'était le grand modèle pour une place folle qui est sur la grosse camping gaz, en fait. Voilà. Le fameux bruit. Et ça, euh, ça chauffe bien. Bon, normalement, si tu laisses ça toute la nuit, t'es mort ouais. le matin. T'es asphyxié, mais ça chauffe. Euh... Ah, chauffe c'est un bras zéro, en fait. Ouais. Oui, parce que tu nous confirmes, il n'y a pas de chauffage. Ah, non, non, s'il fait moins un dehors, il fait moins un dedans. Pareil. C'est un véhicule pour l'été, il n'y a pas de batterie auxiliaire non plus, parce qu'en fait, on n'a pas de frigo, c'est une glacière qui est là. Voilà. Donc on pourrait croire que c'est un frigo. Il y a tout du frigo sauf le moteur. Il faut mettre des pains de glace. Alors on a de la bière fraîche le premier jour et le deuxième jour. Et après c'est mort. <rire> après il faut trouver des potes qui ont un grand camping-car. Voilà, qui et mettent euh, les bouteilles au frais voilà, et qui sont fait, là à disposition. Voyage, un tiroir de, de bazar. On met les couverts, des capsuleurs à bière évidemment. Et puis au-dessus on a une super gazinière. Alors ça coulisse. Hop, une vraie gazinière euh, qui marche au GPL en plus sur ce modèle là. On a le, le réservoir, la cuve à GPL qui est juste là. Donc ça c'est super pratique. J'étais un peu inquiet quand je l'ai acheté parce que leur bout de remplissage, c'était un embout californien. Moi, je voulais garder la cuve GPL parce que j'ai trop galéré avec les camping gaz. J'ai réussi à trouver un adaptateur pour l'Europe. Donc ça, c'est super chouette. On a un petit évier avec une pompe électrique qui est donc sur la batterie moteur avec euh, un gros débit et euh, qui a la spécificité, il se fait à l'intérieur en fait le remplissage. Ah ouais d'accord, donc tu es obligé d'amener ton, ah, ton ça, tuyau d'arrosage euh, ici. Si tu ramènes ton tuyau d'arrosage, il ouais. faut, faut vérifier quoi. Hein. Mais heureusement, tu as le réservoir qui est là, donc tu vois le niveau. Et ça combien de litres Je sais pas, je pense que c'est 20 litres. 
Et après, bah, on a un petit peu de rangement. On en a un ici, euh, un autre qui est plutôt sympa là. Mais c'est vrai qu'en rangement, il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est rudimentaire. Ouais, rudimentaire. Tu pars vraiment avec l'essentiel. C'est l'idée d'un véhicule ouais. comme celui-ci, de toute façon. Donc la table, elle est assez simple à sortir. Elle a une rallonge. Voilà. Oh. Tu as quand même de la place. quoi. Donc tu peux manger à voilà, quasiment trois ici. Et euh, le tabouret sur lequel tu es assis, en fait, on peut le ramener là. Et ça fait la quatrième personne. Ouais. Et puis après, il y a un truc que moi j'aime beaucoup sur les T2 b C'est ces vitres-là euh, à ailettes. Tu vois, ça souffle comme ça. Donc ça empêche la pluie de rentrer. Et ça fait vraiment. On a ça des deux côtés. Et ça fait vraiment une super aération. quoi. Là, on voit que c'est costaud. Hein. C'est des, euh, des vraies persiennes. quoi. Bon, c'est un peu long à ouvrir et à fermer. Ouais, hein. <rire> Mais bon, quand tu es en vacances, tu es en vacances. Hein. Je veux dire, s'il faut deux jours pour ouvrir les fenêtres, c'est pas bien grave. Hein. Ici en Bretagne, il pleut toujours. C'est pour ça qu'il faut pas venir. Faut pas venir. Nous, on a bien compris qu'il fallait pas venir. C'est l'horreur depuis qu'on est à là. la limite dans les côtes du d'Arbor et le Morbihan, mais Finistère, faut surtout pas venir là. C'est terrible. Hein. Enfin, en plus, les gens n'ont pas l'air sympa. Et en plus, les Bretons là-bas, voilà là. <rire> On a encore un grand coffre qui est là. En fait, d'origine, c'est la route secours là-dedans. Mais nous, le nôtre, la route secours a été posée devant, comme beaucoup d'ailleurs. Euh, parce qu'en fait, quand t'as la route secours ici, bah, ça, te, ça te bouffe toute la place. quoi. Puis c'est sympa d'avoir la roue euh, secours devant. Ouais, bah ça fait airbag en fait. C'est l'airbag des années 70. Hein. Euh, c'est pour ça qu'il faut toujours rouler gonflé à l'avant. <rire> c'est important cela. Hein. Toujours rouler gonflé. Hein. Et à quel prix ce... ça, Le prix de la liberté pas, ça, c'est le prix ça, de la liberté, pas. ça Alors ça, c'est rigolo que tu me dises ça, parce que c'est quelque chose qu'on nous pose jamais comme question pour Wally. Une des choses qui nous posait problème, problème hein. dans le sprinter, tout le monde s'arrêtait. Dès que les gens baissaient leur ah ventre, ouais. wow, ça doit valoir un paquet d'argent, ah. ça Combien ça vous a coûté C'est cool. vraiment un truc qui me gênait, parce que, voilà, à chaque fois, c'était ramené à, à l'argent, ce qui arrive jamais avec Wally. À chaque fois, je répondais, mais ça n'a pas de prix, parce que c'est le prix de la liberté. Ah. Et les gens... Donc ils étaient un peu frustrés parce que je leur disais pas... Pas mal cette punchline. Il faut savoir que c'est pas le premier véhicule de Laurent et Isabelle. Ou non. Laurent a aménagé Is No Good, un California T5 version 4x4 pour un périple de 30 000 km à travers l'Europe avec Isabelle. Il a ensuite aménagé un van Peugeot Expert et fini par jeter son dévolu sur le fameux Mercedes Sprinter Grand Canyon. Mais rapidement désenchanté, il souhaite revenir sur des bases plus modestes avec en ligne de mire une traversée de l'Amérique. Mais l'actualité sanitaire en a voulu autrement. Wally signe un peu le retour aux sources en ces périodes d'incertitude. Oui, ce parce qu'on est passé du grand luxe. Trop rapidement, je crois. Avec, en fait, le, euh... avec le Grand Canyon, et effectivement, il y a tout. Hein. Là, tu tiens debout, tu as un lit d'enfer, tu as une vraie salle de bain, des WC, vraiment le, le Graal. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu repasses à juste à un matelas dans un fourgon du moment que tu es dehors. T'es heureux. C'est voilà, heureux, quoi. C'est juste ça. Chaque voyage est différent. Je serais presque tenté de dire chaque voyage a son van. Tu fais un voyage en Afrique, ça sera pas le même van que si tu fais un voyage en Alaska ou en Laponie. Ça va nous coûter cher euh, cette ouais, histoire. Non, mais... Les gens nous demandent pourquoi vous changez aussi souvent de van, mais en fait, en fonction des, 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 des voyages, euh, tu te rends compte que le van qui était super top pour l'Islande, bah, pour faire un voyage en Amérique ou par exemple tout con, mais il n'y a pas de SAV par rapport au modèle que tu as. Tu prends un T5, par exemple, un transporteur. Il n'est pas vendu aux états unis si tu vas là-bas et que tu as une panne mécanique, tu n'as pas de pièces détachées et tu n'as aucun mécano qui s'est bossé dessus. Donc tu es en rade, total. Tu n'as plus qu'à rapatrier. Ben voilà, ton voyage il est foutu en l'air. quoi. Un van en panne, c'est la fin du voyage. quoi. Ou même s'il est réparable et que ça prend une semaine ou 15 jours le temps de choper les pièces, 15 jours, tu es sans maison. Ou alors tu dors dans le garage. C'est pas cool. quoi. Moi, le critère de fiabilité est hyper important en fonction de la destination où on va. faut être sûr d'aller au bout du voyage. quoi. Vous qui avez voyagé justement avec différents véhicules, ça change quoi de voyager avec un véhicule comme Wally ben, y a un capital sympathique et incroyable. Avec le combi, voilà, les gens la banane. Il y a un côté sympatoche. C'est un peu comme quand tu roules dans une vieille Fiat 500, une vieille de chevaux. Même le gars qui en a rien à foutre des voitures, euh, il s'arrête. T'as les papy mamies qui, qui, qui ont la banane jusqu'aux oreilles en disant « Tu te rappelles euh, en 72 mmh. ?» Puis les jeunes, c'est des, des cœurs dans les yeux. Ça laisse personne indifférent, quoi. Régulièrement avec Wally, j'ai des routiers. C'est un truc de fou qui me font des gros appels de phare. Je me dis ah, « J'ai fait une connerie. » Puis au moment où, où je les croise, ils me font « Hey !» <rire> Sur le combi en particulier, il y a un côté passion. C'est vraiment le véhicule qui symbolise la liberté. Enfin, S'il y en a un mm. au monde qui symbolise la liberté, c'est le Volkswagen Combi. Nostalgie d'un temps euh, de la voilà, van life. Euh, au moment même où je pense que le, le mot van life n'existait même pas en fait. Hein. C'est un mot qui arrive depuis très peu de temps et qui est un peu galvaudé maintenant parce qu'on le met à toutes les sauces. Ça, ça, ça en devient même un petit peu énervant. Mm. Mais à l'époque même où le mot n'existait pas, bah, le combi existait lui. On fera tout pour le garder. C'est le genre de véhicule, le jour où tu le revends pour une raison XY, après tout le reste de ta vie, tu pleures. 
que tu mmh. as vendu. Toute oh, ta vie, tu pleures. Si vous voulez voir d'autres portraits de voyageurs, regardez celle-ci avec Philippe qui a tout quitté pour vivre sa retraite dans une mini caravane. C'est vintage aussi, c'est Iriba. On se retrouve là-bas. À ah, bon voyageurs, voyageur. salut, salut. Attention <rire> C'était Padawan, le chien de garde.